সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী আসো তাদের জন্য আমি সাজেশন টু একতরফা দাখিলা পদ্ধতি এর সাজেশন টু দিছিলাম সাজেশন টু এর পার্ট ওয়ান দিছিলাম পার্ট ওয়ানে আমরা বের করেছিলাম সমাপনী মূলধনের পরিমাণ কত এবং লাভ লোকসান বিবরণী কীভাবে প্রস্তুত করে এই জিনিসটা আজকে আমি সাজেশন টু এর পার্ট টু দিব তোমাদেরকে পার্ট টুতে দেখাবো বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে বললে কীভাবে প্রস্তুত করব আমাদের পার্ট টু বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে বললে তো আমি তোমাদেরকে একটু কথা বলে রাখি তোমাদের যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো দুই হাজার বিশ সালের এই মাসটা আমি পুরাটাই তোমাদের সাথে আসি তোমরা আমার চ্যানেলটাকে চোখ রাখবা এবং সাবস্ক্রাইব করে নিবা পুরো মাস জুড়ে প্রত্যেক দিন আমি তোমাদের জন্য একটা একটা সাজেশন অর্থাৎ একটা ফার্স্ট পেয়ার থেকে দিলে একটা সেকেন্ড পেয়ার থেকে দিব এভাবেই পুরো মাসটা আমি তোমাদের সামনে থাকবো তো তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে আমার লিঙ্কটা দিয়ে তাদেরকেও আমার চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য উৎসাহিত করবা সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করতে বলবা আসা যাক প্রশ্নে আমি এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানে আমি যেটা আলোচনা করছিলাম কীভাবে সমাপনী মূলধনের পরিমাণ বের করে সেটা এবং লাভ লোকসান বিবরণী কীভাবে প্রস্তুত করে সেটা সেটা পার্ট ওয়ানে গেছে আজকে পার্ট টুতে দেখাবো বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে তো বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে হলে গণাম্বারে আমরা যেটা করব আর্থিক বিবরণীর মতো আমরা একটা টাকার গড় তিনটা টাকার গড় দিয়ে বিবরণ টাকা টাকা তিনটা টাকার গড় দিয়ে আমরা একটা গড় রেডি করব গড়ের ভিতরে লেখা থাকবে বিবরণ আর টাকার কলামগুলোতে টাকা 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 ঠিক আছে তারপরে আমরা এই গড়টাকে সাজাবো গড়টাকে কীভাবে সাজাতে হবে প্রথমে আমাদের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম থাকলে সেটা লিখতে হয় আমাদের জনাব মইনুল লিখা আছে ব্যক্তির নাম তারপরে লিখব বৈষয়িক বিবৃতি বৈষয়িক বিবৃতি তারপরে আমাদের লেখা আছে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার সাল আমাদের যে সাল দেওয়া আছে সে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই সালের এ হলো আমাদের গড়ের নমুনা তারপরে আমরা এই বৈষয়িক বিবৃতি আসলে যে জিনিসটা দেখাই সেটা হলো আমাদের মোট সম্পদ এবং দায় ও পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ দায় এবং মালিকানা সত্য যেটা সেটা আমরা এখানে দেখাবো ঠিক আছে তো আসি ফার্স্টে আমাকে সম্পদসমূহ লিখতে হয় সম্পদসমূহ এই সম্পদসমূহকে আমরা দুইভাবে ভাগ করব একটা হচ্ছে চলতি সম্পদ আর একটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ ফার্স্টে আমরা চলতি সম্পদগুলোকে যদি একটু লিখি চলতি সম্পদ কলম দিয়ে আমাদের এই চলতি সম্পদের মধ্যে প্রশ্নের ভিতরে খেয়াল করা সম্পত্তি ও দায়ের যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে সেটার ভিতরে লেখা আছে হাতে নগদ হাতে নগদ আঠারো হাজার দুশো পঞ্চাশ আমরা হাতে নগদ লিখবো আঠারো হাজার দুশো পঞ্চাশ হাতে নগদ আঠারো হাজার দুইশত পঞ্চাশ এখন একটা কথা হতে পারে যে আমরা এই যে হাতে নগদ লিখলাম টার তিনটা টাকার কলাম দিলাম এটা আমরা সেকেন্ড কলামে কখন বসাবো ফার্স্ট কলামে কখন বসাবো আর থার্ড কলামে কখন বসাবো আমরা যখন দেখব কোনো দফার সাথে বা কোনো আইটেমসের সাথে কোনো সমন্বয় দেয়া থাকে সেটাকে আমরা ফার্স্ট কলাম ইউজ করব যদি সমন্বয় দেয়া না থাকে সেকেন্ড কলাম ইউজ করব আর যোগ করে ফাইনালি আমরা থার্ড কলামে নিয়ে যাব তাহলে হাতে নগদের সাথে যেহেতু এখানে কোনো সমন্বয় নাই আমরা হাতে নগরটাকে সেকেন্ড কলামে নিকে নিলাম এরপরে আছে ব্যাংক জমা ব্যাংক জমা সেটা হচ্ছে চলতি সম্পদ ব্যাংক জমা চলতি সম্পদ হচ্ছে নয় হাজার চারশো পঞ্চাশ ন হাজার চারশত পঞ্চাশ তারপরে আছে বিবিধ দেনাদার বিবিধ দেনাদার বিবিধ দেনাদারের পরিমাণ একুশ হাজার টাকা আছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এই বিবিধ দেনাদারের সাথে কিন্তু আমাদের সমন্বয় আছে কি সমন্বয় আছে আমাদের লিখে আছে প্রশ্ন দিয়ে খেয়াল করো মাঝখানে বিবিধ দেনাদারের মধ্যে এক হাজার টাকা দেনাদার দেউলিয়া ঘোষিত হয় তাহলে বিবিধ দেনাদারকে আমরা সেকেন্ড করে লিখবো না ফার্স্ট করে লিখবো আমি বলছিলাম সমন্বয় থাকলে সেটা ফার্স্ট কলামে লিখতে হয় সেই জন্য আমরা ফার্স্ট কলামে লিখবো বিবিধ দেনাদার একুশ হাজার টাকা আমরা প্রশ্ন থেকে দেখে থেকে জিনিসগুলো লিখতেছি একুশ হাজার এবার সেই সমন্বয়ের কাজটা তুমি যদি একটু খেয়াল করো বিবিধ দেনাদারের মধ্যে এক হাজার টাকা দেনাদার দেউলিয়া ঘোষিত হয় তাহলে আমরা কুড়িন যেটা সেটা পেয়ে গেলাম কুড়িনের পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার টাকা ঠিক আছে একুশ হাজার থেকে এক হাজার গেলে বিশ হাজার টাকা লিখলাম অবশিষ্ট দেনাদারের উপর দশ পার্সেন্ট তাইলে মাইনাস কুড়িন সংস্কৃতি মাইনাস কুড়িন সংস্কৃতি দশ পার্সেন্ট বিশ হাজারের এই দশ পার্সেন্ট আমরা যদি করি এই বিশ হাজার টাকারে যদি দশ পার্সেন্ট করি তাহলে আমার হয় দুই হাজার টাকা তাহলে বিশ হাজার থেকে আমরা যখন দুই হাজার মাইনাস করবো তাহলে আমার টাকা দাঁড়াবে কত আঠারো হাজার টাকা এরপরে দেখব এটার সাথে দেনাদারি দেনাদারের সাথে আরও কোনো সমন্বয় আছে নাকি একটু খেয়াল করলে দেখা যায় এবং ফার্স্ট পার্সেন্ট বারটা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে বলছে তাহলে আমরা মাইনাস বারটা সংস্কৃতি লিখব ফার্স্ট পার্সেন্ট ঠিক আছে 
18000 18000 5% সে দানাদার উপর কুরিন সংস্কৃতি দলাম 20000 10% 2000 মাইনাস করে আবার দাঁড়াইলো 18000 অবশিষ্ট দানাদারের উপরে বলতে 5% বাটটা সংস্কৃতি ধরতে তার মানে অবশিষ্ট মানে বাদ দেওয়ার পরে যে 18000 টাকাটা দাঁড়াইছে সেটা আসলে অবশিষ্ট সেখান থেকে 5% দলে 900 টাকা 18000 থেকে সে 900 মাইনাস করে আমার সেকেন্ড করে টাকা যাবে 17100 টাকা তাহলে আমরা দানাদার এবং মজুদ পণ্যের সাথে যেহেতু কোনো কাজ নাই আমার মজুদ পণ্য আছে টাকা 24500 টাকা যেহেতু কোনো কাজ নাই আমি সেটাকে সেকেন্ড গড়ে লিখে দেব তাহলে আমাদের ফার্স্ট কলাম এবং সেকেন্ড কলামের ব্যবহারটা ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি যদি কোনো সমন্বয় থাকে সেটা ফার্স্ট কলামে লিখব আর যদি কোনো সমন্বয় না থাকে সেটা সরাসরি প্রশ্ন থেকে সেকেন্ড কলামে চলে আসবে খেয়াল করো ওকে এরপর আমাদের দেয়া আছে যন্ত্রপাতি ও কলকবজা আমরা জানি এটা স্থায়ী সম্পদ যন্ত্রপাতি ও কলকবজা কি সম্পদ স্থায়ী সম্পদ সেজন্য স্থায়ী সম্পদকে আমরা আলাদাভাবে একটু হেডলাইন দিয়ে আন্ডারলাইন করে দেখাই দেব স্থায়ী সম্পদ তার আওতায় আসবে যন্ত্রপাতি ও কলকবজা লিখলাম যন্ত্রপাতি ও কলকবজা যন্ত্রপাতি ও কলকবজার সাথে যেহেতু সমন্বয় আছে খেয়াল করো একদম লাস্টে সমন্বয় আছে যন্ত্রপাতি ও কলকবজার উপর 10% অবশ্যই ধৈর্য ধৈর্য করো বা অবশ্যই ধরো সেজন্য আমরা যন্ত্রপাতি ও কলকবজা যে 20000 আছে সেটাকে ফার্স্ট করে লাগব ফার্স্ট করে রেখে সেখান থেকে মাইনাস অবশ্যই এটা আমরা বাদ দিব মাইনাস অবশ্যই কত परसेंट দত্ত বলছে 10 परसेंट অবশ্যই দত্ত বলছে তাহলে আমরা এই 20000 টাকারে আমরা যদি 10 परसेंट ক্যালকুলেটরে করি আমার টাকা দাঁড়াবে কত 2000 টাকা ঠিক আছে 20000 টাকার থেকে আমরা এখন 2000 টাকা মাইনাস করে সেটাকে আমরা নিয়ে আসব কোথায় সেকেন্ড কলামে 18000 টাকা সাইড বা সম্পদের যে অংশ সেটা আমাদের শেষ করলাম এখন আমরা মোট সম্পদগুলোকে যোগ করে দেখব কত টাকা আসে তাহলে আমরা ফারস্টে যে কাজটা করব আমরা মোট চলতি সম্পদটাকে একটু আগে যোগ করে দেখব আমার 18250 এর নাম হবে মোট চলতি সম্পদ আমার মোট চলতি সম্পদ এরপর আমরা এই যে 18000 টাকা আছে স্থায়ী সম্পদ দেখো এখানে আর কোনো স্থায়ী সম্পদ নাই আমরা সরাসরি এটাকে একটা টান দিয়ে আমরা লাস্ট করে নিয়ে আসব 18000 টাকা এখন তুমি দেখো মোট চলতি সম্পদ 69300 এবং স্থায়ী সম্পদ থেকে আমার টাকা বের হয়েছে কত 18000 টাকা এখন এই মোট চলতি সম্পদের সাথে আমরা যদি স্থায়ী সম্পদ 18000 টাকা যোগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের মোট সম্পদের পরিমাণ 87300 টাকা আমাদের মোট সম্পদের পরিমাণ 87300 এটাকে কি নাম দেব মোট সম্পদ মোট সম্পদ বের হবে কত 87300 এখন আমরা দেখব এই মোট সম্পদের সাথে আমাদের এই মোট সম্পদের সাথে দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব মিলে নাকি তাহলে আমরা মোট সম্পদটা বের করার পরে আমাকে এখন দেখাইতে হবে কি দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে যদি একটু মুছে দিই মোট সম্পদটাকে আমরা লিখার পরে আমার মালিকানা দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব লিখার যেহেতু জায়গা নাই সেজন্য এই জিনিসটাকে আমরা মুছে দিয়ে এখানে আমরা দেখাবো আমাদের দায় এবং মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ কত বের হয় অর্থাৎ বৈষয়িক বিবৃতি যে দুইটা পার্ট প্রথমে সম্পদের পার্ট তারপর অংশটা দায় এবং মালিকানা সত্ত্বের পার্ট বা অংশ এখন আমার সম্পদটা শেষ এখন আমরা যাব কোথায় দায় এবং মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে তাহলে আমরা লিখতে পারি দায় ও মালিকানা সত্ত্ব দায় ও মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে দায়টাকে প্রথমে আমরা চলতি দায়গুলোকে আলাদা করে নিব চলতি দায় 
कोलन दिल चलती दायर मध्य देखो ये पावनादार जो आज चलती दायर आवत चले जाए पावनादार पावनादार साथ जेहतु को समन्वय नहीं अठारो हज़ार पाँच टाक जो पावनादार आज है सेकेंड कर चले जाए अठारो हज़ार पाँच टाक तरह से बकेया भाड़ा एरपर कि आकेया भाड़ा हमारे बकेया भाड़ार परिमाण आज चार हज़ार आठशो तेल सेकेंड कर चले जाए चार हज़ार आठशो टाक ओके हमारे चलती दाय लिखा शेष एक् देखो जो प्रश्न भेतरे दीर्घमेदी दाय आ कि देखा गया है कि दीर्घमेदी दाय अर्थात ऋणर परमाण नहीं को बंदक ऋण नहीं तेल चलती दाय के टोटाल जो कर अठारो हज़ार पाँच एवं चार हज़ार आठशो टाक के प्लस कर लास्ट कर नहीं जाब तेईस हज़ार तीन शो टा तेईस हज़ार तीन शत टाँव यटार नाम दीब मोट चलती दाय ठीक है इरपर हमें मोट चलती दायर साथ जिस प्लस करब मालिकाना सत्य मालिकाना सत्य ये मालिकाना सत्यटा एक तरफा दाखिले पद्धति जेटा करते हैं फार्ष्ट के प्रारम्भिक मूलधन लिखते हैं मालिकाना सत्यर मध्य कि लिखते हैं प्रारम्भिक मूलधन एन तुम्हें ख्याल करो तुम्हारे प्रश्न भरे प्रारम्भिक मूलधन क्योंकि सवार ऊपर दिए आ प्रश्न दिखे एक ख्याल कर ले देखते पावा पयला जानुर जनब मईनुल होसनर मूलधन षाट हज़ार टाक आप पयला जानुरि शब्द एक प्रारम्भिक और एकत्रिशे डिसेम्बर जो दी तेल होते क्योंकि कि समापन तेल प्रारम्भिक मूलधन परमाण आ कत षाट हज़ार टाक लिखल तरह अतरिक्त मूलधन थे ये प्लस करते हैं जो अतरिक्त मूलधन ख्याल करो ये एक फर्मेट एक तरफा दाखिले पद्धतर मालिकाना सत्व बैर करा और व्यवसाय प्रतिष्ठान मालिकाना सत्व दोतरफा दाखिले पद्धतर मालिकाना सत्व बैर करार मध्य एकटू पार्थक्य आए एखे प्रारम्भिक मूलधन आसे प्रारम्भिक मूलधन साथ अतरिक्त मूलधन जो है एक् अतरिक्त मूलधन हमारे प्रश्न भेतर कथा एक ख्याल करते हैं अतरिक्त मूलधन सिनार अनेकगुल्लो नियम आए तरह मध्य व्यवसाय माझामाझी समय जो मालिक को टाक प्रदान करतरिक्त मूलधन अथवा देंदारे का टाक आदाय करते असुविधा हम टार गाटी घटले से समय जो मालिक को टाक देरिक्त मूलधन और एक हलो व्यवसाय कोरस मालिक जदि व्यक्तिगत तहबिल के परशोध कर अतरिक्त मूलधन ए कह ठीक ए रखम एक खरच देखा जा ख्याल करो कतिफय कर्मचार वेतन आठ हज़ार पाँच टाइम व्यक्तिगत तहबिल के परशोध करें तो अतरिक्त मूलधन पे गे कत आठ हज़ार पाँच तरह से जो करब नीट लाभ कि जो करब नीट लाभ ये नीट लाभ ख्याल कर एक ख नम्बर जो करम ख हते हमें खते कर लाभ लोकसान विवरणी ये लाभ लोकसान विवरणी भीतर के नीट लाभ बैर कर से लाभ लोकसान विवरणी खते तुम जो जाओ अर्थात पार्ट वाने जो तुम जाओ हमें लाभ लोकसान विवरणी क्यों भाव करें से नीट लाभ बैर कर देखा दस हज़ार पाँच टाक हमें ठीक से जगह दस हज़ार पाँच टाकटा इन्हें प्लस कर दिल ठीक है एन आसो ये तीनों के जो प्लस करी षाट हज़ार प्लस आठ हज़ार पाँच प्लस दस हज़ार पाँच टोटाल टा उनाशी हज़ार टाक कत है उनाशी हज़ार एन आसब माइनस उत्तोलन माइनस उत्तोलन ख्याल करो आप क्यों ख नम्बर मध्य आर जो तुम खते जाओ आप जो खते जाओ वोखने उत्तोलन था टोटाल कर एक बार देखा तरपे जो तुम ना बुझो हमें प्रश्न भीतर आबाद बुझा दीस ख्याल करो व्यवसाय के दस हज़ार टाक व्यक्तिगत प्रयोजन उत्तोलन करें नम्बर वन एक उत्तोलन गल नगद टाक आर देखा जागत व्यवहार जो अठारोश टाक पन्न्य उत्तोलन करें ये गलो अठारोश टाक तेल एक ख्याल करो ये दस हज़ार अठारोश ट पन्न्य एगारो हज़ार आठशो देखो आो को उत्तोलन आज ना कि तीन व्यवसाय तीन हज़ार दुशो ट पन्न्य विक्रय विक्रय लब्ध अर्थ निजे प्रयोजन रेखे दें अर्थात आप जो व्यवसाय बसि हमें व्यवसाय पन्न्य विक्रय कर ले नियम हो से टाटा कैशर भर रखा अर्थात व्यवसाय अथवा व्यवसाय बैंक हिसाब से जमा रखा उन्नी कि कर आठ हज़ार टाक आठ कत टा तीन हज़ार दुशो ट पन्न्य विक्रय टाकाटा व्यवसाय कैशे ना रेखे निजे प्रयोजन रेखे दिल ये एक धरण उत्तोलन विक्रय लब्ध तेल आगे छो एगारो हज़ार आठशो ए तीन हज़ार दुशो हमार मोट उत्तोलन परमाण दाड़ा पंद्रह हज़ार टाक हमें जो बोझार जो आो क्लियर कर दी तुम्हारे ख्याल करो फार्ष्टे दस हज़ार टाक नगद प्लस पन्न्य तुल से अठारोश टाक एट प्लस तरह प्लस तीन हज़ार दुशो ट पन्न्य विक्रय कर व्यवसाय प्रयोजन रेखे दीमें तेल मोट पंद्रह हज़ार टाक मोट पंद्रह हज़ार टाक उनाशी हज़ार के 
আমরা যদি পনেরো হাজার মাইনাস করি আমার টাকা হবে চৌষট্টি হাজার টাকা কত হবে চৌষট্টি হাজার টাকা মালিকানা সত্ত্ব এখন এই চৌষট্টি হাজার সাথে তুমি যদি আগে তেইশ হাজার তিনশোটা প্লাস করো তেইশ হাজার তিনশো প্লাস চৌষট্টি হাজার তাহলে আমার মোট দায়ও মালিকানা সত্ত্ব হবে সাতাশি হাজার তিনশো টাকা কত হবে সাতাশি হাজার তিনশো টাকা তাহলে আমাদের বৈষয়িক বিবৃতির দুইটা পার্টের মধ্যে প্রথম যেটা পার্ট ছিল সম্পদের সম্পদের মোট সম্পদের যোগফল বের হয়েছিল কিন্তু সাতাশি হাজার তিনশো আমি বলছিলাম মোট সম্পদের সাথে মোট দায় এবং মালিকানা সত্ত্বে যোগফল মিলে যেতে হবে তাহলে এটারও আমার যোগফল বের হয়েছিল সাতাশি হাজার তিনশো আমরা লিখে দিতে পারি এটাকে মোট দায় ও মালিকানা সত্ত্ব তো এভাবে যদি তোমরা বৈষয়িক বিবৃতি আরও কয়েকটা অঙ্ক নিয়ে প্র্যাকটিস করো অর্থাৎ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি আমি দুইটা সাজেশন পূর্ণ করলাম আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে তোমরা যখন প্লে লিস্টে যাবা দেখা থাকবে এসএসসি প্রথম পত্র হিসাব বিজ্ঞান একতরফা দাখিলা পদ্ধতি এটা নিয়ে একটা ফোল্ডার করা আছে ওইখানে ডুকলেই তোমার একতরফা দাখিলা পদ্ধতির আমার যতগুলো সাজেশন আছে সবগুলো এখানে পেয়ে যাবা আমি এই এই অধ্যায়টাকে এত বেশি তোমাদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছি যে এটা ছাড়া কোনো বছর প্রশ্ন হয় না বোর্ডে তুমি বোর্ডের প্রত্যেক বছর বোর্ডের এগারো নং প্রশ্নে যদি তুমি যাও তুমি দেখবা একতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে প্রত্যেক বছর একটা প্রশ্ন আছে তাহলে আমি যদি আমার এই চ্যানেলের ভিতরে তোমাকে ফার্স্ট ছয়টা সাজেশন দিয়ে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে প্রশ্ন কোন ধরনের আসে সেটা ধারণা দিতে পারি তাহলে অবশ্যই তুমি এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা এবং আরও বন্ধু বান্ধবদেরকে তুমি লিঙ্কটা দিয়ে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবা আমি প্রথমে বলছি পুরো মাস জুড়ে আমি তোমাদের সাথে আছি এ মাস এবং আগামী মাস মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ এপ্রিল পর্যন্ত যতটুক তোমাদের এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষা শেষ হবে না ততদিন পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে থাকবো তোমরাও আমার সাথে থাকবো আমার চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করবা এবং আরও যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদেরকে দিয়ে জানিয়ে দেবা আমার এই মেসেজটা আর সবার জন্য শুভকামনা রইল সবার জন্য পরীক্ষা ভালো হয় তার জন্য দোয়া রইল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হেবরকাতু